Hello everyone, my name is Yashleen and today we'll be studying the Snapshots chapter The Guard of the Only World by Amitav Ghosh. So in this chapter, the author pays homage to his late friend Shahid Ali who is an expatriate from Kashmir in America and he's a cancer patient. But he has always lived his life to his full till his last breath. He was aware of his approaching death but still there was no sign of pain or sadness on his face. Shahid Ali was under treatment for 14 months but still he was on his feet and he had uh, and he had few laps of memory. Ab Shahid Ali jo the unhe cancer tha lekin fir bhi wo apne acha khasa wo chal sakte the. Kabhi kabhi unke kahi cheeze unhe bhool jati thi, kabhi kabhi unki memory bahut zyada weak ho jati thi. 25th April 2001. Ab author jo hai wo ek incident batate hain ki 25th April ko wo Shahid Ali ke apartment mein jaate hain. Waha pe jab Shahid Ali apni engagement book ke through ja rahe hote hain. Ab wo kehte hain ki oh I can't see a thing. Maybe I'm dying. To wo unhe lagta hai ki wo unhe kuch dikhai nahi de raha. Maybe ab unki death ka time ho chuka hai. Lekin jo author hai wo unhe reassure karte hain aur unhe bolte hain ki sab kuch theek ho jayega. Aisa kuch bhi nahi hai. अब यहाँ पे वो उनसे पूछते हैं जो शाहिद अली है कि क्या तुम मेरे बाद मेरे डेथ के बाद मेरे लिए कुछ लिखोगे मैं नहीं चाहता मुझे अपनी मेमोरीज में याद रखो या फिर तुम किसी से जब बात करो तब मुझे याद रखो मैं चाहता हूँ कि मेरी डेथ के बाद तुम मेरे बारे में ज़रूर कुछ लिखो और ऑथर जो है वो अग्री भी कर जाते हैं ऑथर्स एक्वेंटेंस विद शाहिद अब ऑथर जो है वो शाहिद के बारे में बताते हैं वो कहते हैं कि शाहिद जो है वो एक रिप्यूटेड पोइट थे और उन्हें मिलने से पहले ही ऑथर को बहुत कुछ उनके बारे में पता था वो बताते हैं कि शाहिद जो है उन्होंने 1997 में एक उनके एक कलेक्शन दी द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस उसके बाद नाइनटीन में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कैश्मीर के ऊपर अब इससे हमें पता चलता है कि शाहिद जो है वो बहुत अच्छे बहुत फेमस पोइट थे फिर वो बताते हैं कि शाहिद जो थे वो बेसिकली श्रीनगर से थे लेकिन उन्होंने अपनी जो स्टडीज़ थी वो दिल्ली से करी थी अब ऑथर और शाहिद जो थे वो दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके थे लेकिन वो कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे दोनों के बहुत से कॉमन फ्रेंड्स भी थे लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाए थे फेबररी में जो शाहिद थे वो ब्रुकलिन मूव कर जाते हैं जहाँ पे उनकी दो सिस्टर्स थी और अपनी सिस्टर के साथ रहने के लिए ही वो वहाँ पे जाते हैं अब यहाँ पे ऐसा टाइम था जब उन्हें अपना पहला ब्लैकआउट हुआ था और उन्हें यहाँ पे पता चला था कि उनको एक ब्रेन ट्यूमर भी था अब ये सुनने के बाद शाहिद अली थोड़ा तो बुरा फील करते हैं लेकिन फिर भी वो डिसाइड करते हैं कि मैं अपना ये जो टाइम है बहुत अच्छे से स्पेंड करूँगा फ्रेंडशिप ग्रीव बिटवीन ऑथर एंड शाहिद अब दोनों के बहुत ही कॉमन लाइक्स और डिसलाइक्स थे इसलिए दोनों में जो फ्रेंडशिप है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगी थी जो ऑथर थे वो शाहिद से कुछ थोड़ी वो शाहिद के घर से थोड़ी ही दूर में रहते थे और दोनों एक दूसरे से मिलने भी लग गए थे अ कॉमन मीटिंग पॉइंट अब ऑथर बताते हैं कि एक दिन सुकेतु मेहता जो है वो उन्हें लंच के लिए ज्वाइन कर लेते हैं और वो सारे एक मीटिंग पॉइंट जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस मीटिंग पॉइंट पे हर रोज़ मिला करेंगे और जो शाहिद है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे ये सुन के कि हम एक मीटिंग पॉइंट पे मिला करेंगे हर रोज़ वहाँ पे राइटर्स आएंगे और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे अब इस मीटिंग पॉइंट पर जितने भी राइटर्स पोइट्स थे वो सब मिल बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे एंड इंसिडेंट इन हॉस्पिटल अब एक दिन ऑथर जो है वो शाहिद को अकम्पनी करते हैं हॉस्पिटल से घर तक के शाहिद जो है वहाँ पर एक ऑपरेशन के लिए गए थे जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया था तो ऑथर जब वहाँ पे जाते हैं तो वो एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं वो कहते हैं कि जब शाहिद जो है वो जब वहाँ से वापस आ रहा था तो एक वार्ड बॉय जो है वो वहाँ पे व्हीलचेयर लेके आता है अब जब वो व्हीलचेयर लेके आता है तो शाहिद आगे से उन्हें मना कर देता है कि मैं अभी चल सकता हूँ मुझे इस व्हील की ज़रूरत नहीं है लेकिन जो वो जैसे ही चलते हैं शाहिद थोड़ी दूर जब वो चलते हैं तो उनसे चला नहीं जाता उनकी नीज काम करना बंद कर देते हैं तो वहाँ पर जो वार्ड बॉय है वो वापस आते हैं और जब वो वापस व्हील चेयर ले आते हैं तो जो शाहिद है वो वो वार्ड बॉय से पूछते हैं कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो तो वार्ड बॉय बताते हैं दैट आई एम फ्रॉम इक्वेडर अब ये सुनने के बाद जो शाहिद है वो नहीं कहते कि अच्छा तुम इक्वेडर से हो मुझे भी स्पैनिश सीखनी है तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इतने क्रूशल मोमेंट जहाँ पर उन्हें उन्हें पता चल चुका था कि उनका ब्रेन ट्यूमर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उनका जो ट्यूमर है वो बहुत ज़्यादा विजिबल भी था और उनका जो हेड है वो भी शेव हो चुका था ऐसे मोमेंट पे भी जो शाहिद है वो नॉलेज गेन करना चाहते थे और उन्हें बहुत अच्छा लगता था नई नई चीज़ें सीखने शाहिद सोशबिलिटी अब जो ऑथर है वो कहते हैं कि शाहिद जो है वो बहुत ये ज़्यादा एक सोशल पर्सन है वो उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि उनके घर पर लोग आए और वहाँ पर खाना बने पोइट्रीज़ गाइज पोइट्रीज़ वहाँ पर उन्हें पोइट्रीज़ और खाना बहुत ज़्यादा पसंद था 
और वो कहते थे कि उन्हें एक फेस्टिवल वाला एटमॉस्फेयर जो है ना वो अपने घर पे हमेशा बहुत अच्छा लगता था उन्हें खुद भी फूड और पोइट्री इतना पसंद था वो खुद भी कुकिंग करते थे इनफैक्ट अगर वो खुद कुकिंग नहीं करते थे तो जो भी किचन में होता था उसे जाके वो इंस्ट्रक्शंस देते थे कि तुम आज इनके लिए ये बनाना आज उनके लिए वो बनाना बहुत सारे दिन निकल जाते थे सिर्फ डिनर की प्लानिंग और प्रेपरेशन में फैन ऑफ बेगम अख्तर अब ऑथर जो है वो बताते हैं कि शाहिद जो है वो बेगम अख्तर के बहुत बड़े फैन थे उन्हें बहुत अच्छा लगता था बेगम अख्तर की स्टोरीज और उनकी जो शार्पनेस है और उनके जो स्मार्ट रिप्लाईज है इनफैक्ट वो अपने टीन्स में उनसे मिल भी चुके थे अब ये इनसे अब इसके बारे में वो इसलिए बताते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि सिर्फ जो शाहिद अली उनके खुद के भी बहुत अच्छे रिप्लाईज होते थे बहुत स्मार्ट रिप्लाईज होते थे अब वो एक इंसिडेंट बताते हैं बार्सिलोना एयरपोर्ट का वो कहते हैं कि एक बार जब शाहिद अली बार्सिलोना एयरपोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर एक विमेन सिक्योरिटी गार्ड जो है वो उन्हें रोक लेती है और उनसे वो पूछते हैं दैट और वो उनसे पूछते हैं कि कहीं तुम ऐसा कुछ कैरी तो नहीं कर रहे हो जो कि पैसेंजर्स के लिए डेंजरस हो सकता है तो जो शाहिद है वो उन्हें रिप्लाई में कहते हैं कि या इट्स माय हार्ट तो यहाँ से हमें पता चलता है कि शाहिद जो है बहुत ज़्यादा पोइटिक थे और उनका ह्यूमर बहुत अच्छा था एंड ही वॉज ऑल्सो अ मास्टर ऑफ शार्प रिप्लाईज शाहिद एज अ टीचर अब शाहिद जो थे वो मिनहैटन बरूच कॉलेज में भी पढ़ाते थे अब वो एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जब एक दिन शाहिद की एक छोटी सी क्लास थी शॉर्ट क्लास इसलिए कहा गया क्योंकि शाहिद की अपॉइंटमेंट थी अपने डॉक्टर के साथ और जो ऑथर है वो कहते हैं कि शाहिद जो था वो बहुत पॉपुलर था अपने स्टूडेंट्स के बीच में जो उनके स्टूडेंट्स थे वो लिटरली उनको वर्शिप करते थे इनफैक्ट जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे उन्होंने शाहिद के लिए एक मैगजीन भी पब्लिश करी थी और उन्हें डेडिकेट भी करी थी देन ही सेज कि एक बार एक इंडियन स्टूडेंट जो है वो लेट हो चुकी थी और वो जैसे ही शाहिद की क्लास में आते हैं तो शाहिद आगे से क्या रिमार्क देते हैं आम अ लिटल सब कॉन्टिनेंट हैज़ अराइव शाहिद को बहुत अच्छा लगता था जब कोई साउथ एशियन वहाँ पर आता था या वो उनसे मिलते थे उन्हें एक पेट्रियाटिज़म की फीलिंग आती थी हिस्स टाइम एट पेन स्टेट अब वहाँ पर पेन स्टेट का जो टाइम था वो शाहिद अली के लिए सबसे अच्छा टाइम था क्योंकि वहाँ पर उन्हें बहुत सारे इंडियंस भी मिले थे अब जब वो पेन स्टेट में थे तब वहाँ पे उन्हें इंडियन स्टूडेंट्स मिले थे और उसके बाद वो शिफ्ट हो जाते हैं एरिजोना एरिजोना वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी क्रिएटिव राइटिंग में डिग्री लेनी थी अब जब वो एरिजोना जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जॉब मिलती है लेकिन थोड़े टाइम बाद वहाँ पर क्या होता है टू में उन्हें अपना पहला ब्लैकआउट जो है वो होता है उनके साथ और वो जब उन्हें ब्लैकआउट होता है तब वो लीव पे थे लव फॉर होम आफ्टर 1975 अब ऑथर जो है वो बताते हैं कि 1975 के बाद जो शाहिद अली थे वो मेनली अमेरिका में ही रहते थे वहीं पे उनके ब्रदर्स और सिस्टर्स थे लेकिन उनके जो पेरेंट्स थे वो श्रीनगर में ही थे इनफैक्ट जो शाहिद अली है वो अपना जो समर टाइम होता था वो अपने पेरेंट्स के साथ ही स्पेंड करते थे अब वो ये भी बताते हैं कि शाहिद जो था वो फर्स्ट हैंड विटनेस था किस चीज़ का जो कि कश्मीर में इतना ज़्यादा वायलेंस हो रहा था 1980 के बाद में उसका फर्स्ट हैंड विटनेस जो थे वो शाहिद अली ही थे बोथ विटनेस एंड मार्टिन अब अपने होमलैंड से दूर रहते हुए भी उन्हें बहुत अच्छा लगता था अपने होम जाना और उन्हें बहुत अच्छा कनेक्शन फील होता था अपने होम से अब जब वो वहाँ पर जाते थे तो वहाँ पर वो जो वहाँ की कंडीशन थी उसे देख के वो अपनी पोइम्स भी लिखते थे उनका जो पोइम का सेंट्रल सब्जेक्ट होता था दैट वॉज सेंट्रल That was a steady deterioration of the political situation in Kashmir. अब जो अब जो शाहिद अली थे वो बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्ट हो चुके थे कि ये क्या हो रहा है कश्मीर में लेकिन एट द सेम टाइम वो एक पॉलिटिकल पोइट नहीं थे उन्हें अपना कॉन्टेंट जो था वो बहुत अच्छा लगता था और वो सारे रिलीजन्स में बिलीव करते थे अब वो एक एग्जाम्पल देते हैं वो कहते हैं कि शाहिद अली को सिर्फ अपने ही रिलीजन से प्यार नहीं था बाकी रिलीजन से भी प्यार था वो एक दिन अपनी मदर को कहते हैं कि मुझे अपने रूम में एक टेम्पल बनाना है एक छोटा सा मंदिर बनाना है तो उनकी मदर जो है वो बहुत सारी मूर्तीज लेके आती है और बाकी पूजा का सामान लेके आते हैं इससे पता चलता है कि शाहिद अली जो है उन्हें बाकी रिलीजन्स की वो बाकी रिलीजन्स की भी रिस्पेक्ट करते थे डेथ कश्मीर एंड शाहिद वर इनसेपरेबल अब वो कहते हैं कि उनकी पोइम्स में भी और वैसे भी जो डेथ और कश्मीर है वो इनसेपरेबल था ऑल द मेडिसिन स्टॉप्ड अब अब जो ऑथर है वो बताते हैं कि एक टाइम ऐसा आ गया था जब डॉक्टर्स ने उनकी जो मेडिसिन है वो बंद कर दी थी क्योंकि कोई भी मेडिसिन का उन पर एक पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा था उन्हें सिर्फ वन ईयर दिया गया था कि अब ए, एक साल या फिर उससे कम में इनकी डेथ हो जाएगी और शाहिद अली जो थे उन्हें पता था कि मेरा जो एंड है वो बहुत नियर है और वो कहते हैं कि मैं जब मेरी डेथ होगी तो मैं वापस कश्मीर जाऊंगा लेकिन ऐसा होता नहीं है वो अपना माइंड चें
लास्ट मोमेंट्स ट्वेंटी सेवेंथ अक्टूबर जो डेट थी वो उनका लास्ट डे था जब ऑथर शाहिद अली से मिले थे अब जब वो वहाँ पे उनसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि शाहिद जो थे उन्हें पता था कि उनके एंड नियर है लेकिन फिर भी उनके फेस पे बिल्कुल भी कोई पेन नहीं थी कोई सैडनेस नहीं थी ही वॉज हैप्पी विद वट एवर ही वॉज फेसिंग ही वॉज पीस विद इट तो ऑथर जो है वो बताते हैं कि शाहिद अली कहते थे कि अगर मेरी डेथ हो गई तो मैं आफ्टर लाइफ में अपनी मदर से मिलूँगा अगर आफ्टर लाइफ एग्जिस्ट करती है आफ्टर दैट एट दिसंबर को टू एट टू ए एम जो शाहिद अली है वो अपनी स्लीप में ही उनकी डेथ हो जाती है सो दिस वॉज हाउ द चैप्टर एंड्स एंड आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टेड इट टिल देन आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय